Seit Jahrhunderten wird aus Malz, Hopfen, Hefe und Wasser Bier gebraut. Ob daraus allerdings ein Bier mit einzigartigem Geschmack und Charakter wird, liegt ganz in der Hand seines Braumeisters. Der Brautag von Braumeister Leopold Volk und seinem Bruder Konrad beginnt früh am Morgen. Hier bei Adlerbräu in Wirnsheim pflegen die beiden bereits in der fünften Generation mit Leidenschaft das Brauhandwerk. Das Geile am Bier machen ist, dass man ein sehr, sehr geiles Produkt rauskriegt. Das ist für mich generell bei einem Beruf wichtig, dass ich sehen kann, was habe ich geleistet. Und das kann ich halt am besten, wenn ich was habe, was mich selber glücklich macht, was mir Freude bereitet. Und das ist beim Bier einfach so. Als erstes muss Konrad das Malz schroten. Wir sind jetzt hier an der Schrotmühle. Schrotmühle, ähm, deshalb wichtig, weil wir das Malz nicht einfach mahlen, sondern schroten. Wir zerkleinern es nicht zu Mehl. Wir wollen das aus der Spelze rauslösen, sprich aus der Außenhaut vom Malz. Das Ganze ist wichtig, dass wir den Mehlkörper im Malz freilegen, weil wir aus der Stärke im Mehlkörper später mit den Enzymen unsere Stärke in Zucker umwandeln. Damit Gerste überhaupt die nötigen Enzyme für den Brauprozess enthält, muss sie zuvor in einer Melzerei verarbeitet werden. Dort wird das Getreide zuerst eingeweicht und der Keimungsprozess angeregt. Danach wird es wieder getrocknet. Die Getreidesorte und die Art der Verarbeitung sind entscheidend für Farbe und Geschmack des Bieres. Für das Exportspezial, das heute gebraut wird, braucht es 410 Kilo Gerstenmalz. Da sieht man die groben Blätter, die drin sind, das sind die Spelzen. Und dann hat man die weißen, kieselförmigen und die mehlförmigen Sachen. Das bleibt alles zusammen auch, also es wird alles zusammen in die Sudpfanne gegeben. Und dort mit Wasser zur Maische verrührt. Heute übernimmt das sein Bruder Leopold, der sich schon sehr früh für den Beruf des Brauers entschieden hat. Ich habe meine Ausbildung mit 14 tatsächlich angefangen, zumindest noch die erste 13 Tage lang. Bin dann 2013 mit 17 Jahren fertig gewesen und bin danach die zwei Semester auf der Meisterschule in Ulm gewesen und war dann mit 19 als jüngster Braumeister weltweit fertig. Heute braut er in dieser Sudpfanne 2250 Liter Spezialexport. Da wir aber den größten Anteil an äh, Rohstoff einfach Wasser haben, ist das für uns ganz wichtig. Das ist jetzt gerade schon in der Pfanne drin, das haben wir schon vorgelegt und zum Teil zumindest und haben das jetzt auch aufgeheizt. Und äh, jetzt geht es halt weiter, dass wir noch Wasser brauchen und Malz dazu. Wer Bier brauen will, muss was von Chemie verstehen. Leopold überprüft, ob Wassermenge und Temperatur in der Sudpfanne stimmen. Bier braucht Heimat, wie der Brauer sagt. Und die bekommt es auch durch das Wasser. Dabei sind der Härtegrad und der Anteil an Mineralien im Wasser entscheidend für den Geschmack. Sehr weiches Wasser ist zum Beispiel für sehr helle Biere geeignet, weil es die bitteren Hopfenaromen verringert. Das mittelharte Wasser, das hier in Wirnsheim aus der Leitung kommt, eignet sich besonders gut für charakterstarke, intensive Biere. Dann kann eingemeischt werden. Dabei werden Wasser und das geschrotete Malz zu Maische verrührt. Bei einer bestimmten Temperatur verarbeiten die Enzyme aus dem Malz die Stärke zu Zucker.
Das Spezialexport wird ein kräftiges Bier. Im Vergleich zu einem klassischen Hellen ist es intensiver im Malz und Hopfen, aber ausgewogen. Ein kräftiges, rundes Bier mit Charakter, sagen sie hier. Da die verschiedenen Enzyme bei unterschiedlicher Temperatur optimal wirken, muss die Maische rasten. Heute beim Export haben wir drei Temperaturrasch. Das ist einmal bei 62, einmal bei 68 Grad, wo dann Alpha- und Beta-Amylase beides wirken, das ist eine sogenannte Zitterrasch. Und dann nochmal bei 73 Grad die Alpha-Amylase rascht. Die Maische wird nacheinander auf diese Temperaturen aufgeheizt und wird für 15 bis 20 Minuten auf der Temperatur gehalten. Sie rastet. Von Ruhen kann aber keine Rede sein. Die chemischen Reaktionen laufen in dieser Zeit auf Hochtouren. Nach eineinhalb Stunden hat die Maische alle Rasten durchlaufen. Nun überprüft Leopold, ob die Verzuckerung der Maische abgeschlossen ist mit einem Jodtest. Jetzt gebe mal gerade unser Jod dazu, dass ich das entsprechend einlagern würde in die Stärke. Dann wird es sich blau verfärben und dann wären wir noch nicht verzuckert. Jetzt hat es sich allerdings nicht blau verfärbt, ist Jod normal, haben verzuckert, genauso wie man es haben wollte. Also können wir die Teilmaische ziehen. Das ist ein Läutergrant, eine fast schon historische Apparatur, wie sie nur noch in wenigen Brauereien zum Einsatz kommt. Von hier aus wird das Läutern, also die Klärung des Biers, in Handarbeit gesteuert. Dabei werden die festen Bestandteile der Maische von den flüssigen, der sogenannten Würze, getrennt. Die festen Teile setzen sich am Boden ab und bilden einen natürlichen Filter, den sogenannten Treberkuchen. Durch ihn kann später die Würze abfließen. Jetzt kann ein Teil der Maische in den Läuterbottich gepumpt werden. Der Rest bleibt in der Subpfanne. Dann schauen wir gleich nach, wie viel Teil immer noch fürs Kochen in der Pfanne haben. Beziehungsweise, ob wir noch was rausnehmen müssen. Jetzt noch ein halber Hektar zu viel. Der Teil der Maische, der schon im Läuterbottich ist, enthält noch aktive Enzyme. Die in der Subpfanne verbliebene Maische wird gekocht, dabei werden die Enzyme denaturalisiert und inaktiv. Viele Brauereien sparen sich diesen Arbeitsschritt. Bei Adlerbräu sind sie überzeugt, dass er zum besonderen Geschmack beiträgt.
Jetzt kann auch die gekochte Maische in den Läuterbottich gegeben werden, wo sie für zehn Minuten bleibt. Dann erst wird die Bierwürze geläutert. Das Läutern ist einfach auch ein ganz äh, uralter Begriff, eigentlich ein mittelalterlicher Begriff. Äh, man kennt es zum Beispiel auch noch äh, aus der Kirche, wenn man äh, sich läutert. Das heißt, man klärt sich, äh, dass man mit sich im Reinen ist oder man hier eben äh, die Bierwürze klärt und so eben, eben läutert. So, dann bringen wir mal Trübwürze. Trübwürze heißt der Teil der Würze, der sich zwischen dem doppelten Boden, dem sogenannten Senkboden des Läuterbottichs, abgesetzt und sich noch nicht vollständig geklärt hat. Wenn wir jetzt den Großteil von der Trübwürze ruckartig abgezogen habe, können wir jetzt mal Schwanehals voll ins vorschießen lassen. Das ist halt jetzt was Besonderes, was wirklich dein Fingerspitzegefühl und Erfahrung braucht, wie stark ich hier meinen Würzefluss einstelle. Der Ablaufhahn, der sogenannte Schwanenhals, ist speziell so konstruiert, dass beim Ablassen der Würze keine Luft eingezogen wird. Der Biersieder verhindert, dass sich ein Unterdruck bildet und sich dadurch die Treber im Läuterbottich verdichten und die Würze nicht mehr ablaufen kann. So, und die Trübwürze pumpen wir jetzt wieder ab in der Läuterbottich zurück. Dort fließt die Trübwürze nochmal durch den Treber und klärt sich vollständig. Nichts wird verschwendet. Schauen wir uns dann mal die erste Probe an. Wunderbar klar, die Farbe passt, so wie wir es beim Export haben wollen. Probieren wir es noch. Das ist jetzt halt auch genau so, wie es sein soll, richtig süß, weil es die meiste Stammwürze, der meiste Zucker hat. Also genau so, wie man es haben wollte. Stammwürze ist der Anteil aller gelösten Stoffe vom Malz in der Würze. Hauptsächlich sind das verschiedene Zucker. Für den Brauer ist die Stammwürze entscheidend. Sie beeinflusst unter anderem den Geschmack des Bieres, den Alkoholgehalt, den Nährwert, den Kohlensäuregehalt und die zu zahlende Biersteuer. Die geläuterte Würze wird jetzt zurück in die Sudpfanne gegeben und anschließend gekocht. Sobald die Würze vollständig abgelaufen ist, wird angeschwänzt. Also, ich mache jetzt hier heißes Wasser für den Nachguss auf. Also ich habe jetzt gerade angeschwänzt und dieser Nachguss, den wir jetzt drüber geben, der wäscht dann diese Treber einfach noch mal aus, wo dann auch einfach noch recht Extrakt, wie wir sagen, drin ist, wo noch recht Süße mit drin ist. Das wasche mir jetzt raus und mache da einfach drei Nachgüsse, dass wir das intensiv auswaschen, dass wir das nicht verschwenden. Während die Würze in der Subpfanne kocht, bereitet Leopold die erste von insgesamt drei Hopfengaben vor. Mit insgesamt vier verschiedenen Hopfensorten. Jetzt nehmen wir hier unseren ersten Hopfen. Hätten wir eine Perle. Was aussieht wie Hasenfutter, sind zerkleinerte und in Form gepresste Hopfendolden, sogenannte Pellets. Dann nehmen wir den zweiten Hopfen, auch eine Sorte aus Tettnang, Tettnanger Ariana. Da brauchen wir 660 Gramm. 
Durch die Pelletform lässt sich der Hopfen besser dosieren und das Aroma bleibt besser erhalten. Der Hopfen sorgt für die bittere Note im Bier und maßgeblich für eine stabile Schaumkrone. Jetzt geben wir unsere zwei verschiedene Hopfen, der Ariana und der Perle, dazu. Die erste Hopfengabe hauptsächlich für die Bittere. Während die Würze in der Sudpfanne noch mal kocht, bereitet Leopold die letzte Hopfengabe für das sogenannte Kühlschiff vor. Nur noch wenige Brauereien verwenden solch eine große, flache Wanne, um ihre Würze nach dem Kochen runterzukühlen und Teile davon zu verdampfen. Die letzte Hopfengabe ist hauptsächlich für das Aroma zuständig. Die Aromen von Hopfen sind so vielfältig wie die Hopfensorten selbst, von erdig und harzig bis zu blumigen Zitrusaromen. Für das Spezialexport hat sich der Braumeister für blumiges Hopfenaroma entschieden. So, setzen wir das Stöpsel, das dicht ist. Auf dem Kühlschiff verdampft ein Teil des Wassers aus der Würze. Durch die geöffneten Fenster kann der Dampf abziehen. Jetzt sehen auch die Wirnsheimer, dass bei Adler Brautag ist. Gutmeinende, zugezogene oder neigschmeckte, wie man hier sagt, haben da auch schon mal die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Neben dem Wasser verdampfen auch noch unedle Aromastoffe, die im Bier unerwünscht sind. Zudem setzen sich Gerb- und Eiweißstoffe am Boden ab. Dadurch wird die Würze zusätzlich geklärt. Weiter geht's in ein zweites Kühlsystem, den Berieselungskühler. Eine weitere Rarität in der Adlerbrauerei. Das Prinzip ist einfach. Kaltes Wasser zirkuliert in den Röhren, während die Würze darüber läuft. Berieselungskühler wie dieser stehen in den meisten Brauereien höchstens noch im Brauereieigenen Museum. Hier ist er noch im ständigen Einsatz. Was ich sehr mag bei uns, dass wir auch mit diesen ja, ältere Gerätschaften einfach auch schaffen, weil es eine gewisse Herausforderung ist an der Brauer. Das kann nicht jeder. Das ist schon eine Herausforderung, die einem wahnsinnig Spaß macht und äh, die mich auch sagen lässt, selbst wenn man es neu baut, würde ich gerne auch wieder ein Berichtungskühler reinmachen, weil es was Besonderes ist. Und jedes Detail in der Brauerei verändert auch den Geschmack. Hier kühlen wir jetzt wirklich runter. Das Kühlschiff kühlt gar nicht so sehr runter. Da sind wir dann bei den Anstelltemperaturen, die wir hier wollen, jetzt bei zwischen 6,5 und 7 Grad heute fürs Export bei dem Sud. Anstelltemperatur ist die Temperatur, bei der die Hefe zur Würze gegeben wird.
Sobald das Bier kühl genug ist, fließt es in den großen Anstellbottich. Bereit für die Hefe. Die Hefe kann bis zu siebenmal wieder benutzt werden. Dazwischen wird sie gewaschen. Das übrige Wasser gießt Leopold ab und schöpft die dickflüssige Hefe ab. So, wir ziehen jetzt die Hefe auf. Das heißt, wir bringen sie einfach mit der Luft in Kontakt, wo sie einfach ein bisschen äh, dadurch dann den Sauerstoff aufnimmt. Das heißt, wir ziehen sie hier auf, wir peppeln sie ein bisschen auf, äh, dass sie sich dann gescheit vermehren kann und aktiv einfach äh, in, in Gärung gehen kann, wenn sie dann in die Würze kommt. Es ist eben ganz entscheidend und wichtig, dass die Hefe auch einen frischen, reinen Geruch hat. Weil sie auch ganz entscheidend fürs Bieraroma ist. Dann ist das Entscheidende geschafft und die Würze wird zum Bier gegeben. Ab jetzt, sobald Hefe drin ist, darf es auch Bier heißen. Wir sagen jetzt Jungbier dazu. In der ersten Phase der Gärung jetzt tut es dann hier einen Tag verbringen im Anstellbottich, bis es dann rübergeht in der Hauptgärbottich, wo die Hauptgärung dann äh, verläuft in circa äh, ein bis anderthalb Wochen. Hier im Gärbottich beginnt die Hefe zu arbeiten. Sie lässt das Bier typische Aroma entstehen und wandelt die Zucker in Alkohol und Kohlendioxid um. Doch bevor sie das in Ruhe tun kann, macht Leopold noch einen letzten Test. Eine Spindelprobe, wie es in der Brauer Fachsprache heißt. Bei der Spindelprobe misst er den Stammwürzegehalt. Je höher der Gehalt der Stammwürze, desto intensiver und vollmundiger das Bier. Jetzt spülen wir den Spindelzylinder wieder aus, um den Wert nicht zu verfälschen, falls noch was anderes, also wenn noch ein bisschen Wasser drin war. So. Die Spindel können wir in dem Fall auch, da die Probe kalt ist, auch mit der Probe abspülen. Und gucken, ob unser Stammwürzewert passt. Jetzt zeigt es uns 12,9 an. Schauen wir auf die Temperaturausgleichsskala. Können wir 0,4 abziehen, dann sind wir bei 12,5. Also bei genau dem Wert, wo man auch aber wollte. Mit der erfolgreichen Spindelprobe geht auch der Brautag zu Ende. Am nächsten Nachmittag kümmert sich Konrad um das Bier im Gärkeller. Alle Biere bei Adlerbräu werden traditionell offen vergoren und nicht in geschlossenen Tanks. So kann die lebendige Hefe ihr Aroma voll entfalten.
Damit die Brauer die Hefe mehrfach verwenden können, benutzen sie einen Hefestecker, der das Ablaufen der Hefe verhindert. So, ich habe jetzt den sogenannten Hefestecker eingesetzt. Der hält unsere Hefe beim Schlauchen im Bottich drin. Also hier oben läuft das Bier ab, der steckt bis hier im Auslauf drin. Und dann haben wir diese Höhe hier, ähm, wo die Hefe drin stehen bleibt. Im Anstellbottich hat sich weiterer Trub, also Schwebstoffe, abgesetzt, die den Geschmack und die Gärung negativ beeinflussen würden. Deshalb muss das Bier erneut umgelagert werden, rüber in den Gärbottich. Da sich in den Schläuchen vom Durchspülen nach der Reinigung noch Wasser befindet, lässt Konrad erst einmal vorschießen. Das heißt, er öffnet den Hahn und lässt ihn so lange laufen, bis nur noch Bier kommt. Dann kann umgeschlaucht werden. So, ich habe jetzt die beiden ähm, Bottiche, also den Anstell- und den Gärbottich, miteinander verbunden. Ich ähm, habe auch schon aufgemacht, das Bier läuft jetzt rüber in den Gärbottich. Jetzt kontrolliere ich noch mal kurz, ob hier wirklich alles dicht ist. Und dann kann das hier entspannt in den anderen Bottich rüberlaufen. Wenn ich jetzt hier im Gärkeller bin und gerade beim Umpumpen, wenn ich es umpumpen laufen lasse, dann bleibe ich hier manchmal einfach, auch wenn es Zeit kostet für die Arbeit, ähm, bleibe ich hier einfach mal ein paar Minuten stehen und gucke mir das Ganze an, weil es einfach ein wunderschöner Anblick ist und es macht Spaß. Und man baut auch ähm, bei so einem Produkt wie beim Bier, wenn man das die ganze Zeit sieht, anfasst teilweise, ähm, die ganze Zeit Kontakt damit hat, man baut eine Beziehung dazu auf und das ist dann schön, wenn man sieht, dass es irgendwas macht. Acht bis zehn Tage bleibt das Bier im Gärbottich. In dieser Zeit kann es in aller Ruhe reifen. Hefe ist ein lebendiges Naturprodukt und arbeitet nicht nach der Stechuhr. Deshalb überprüft Konrad immer wieder, wie weit die Gärung fortgeschritten ist. Dafür bestimmt er wieder mit einer Spindelprobe den Anteil der Stammwürze im Bier. Also ich kann jetzt hier anhand von der Skala ablesen, ähm, wie viel Extrakt ähm, Stammwürze noch in meinem Bier enthalten ist. Hier in dem Fall sind es jetzt ca. 4,5% von ursprünglich mal 12,5%. Und insofern kann ich dann auch daran ablesen, wie weit ähm, mein Bier schon vergoren ist, wie, wie lang es noch ist, bis das Ganze in den Lagerkeller kommt. Bei 3,5, 3,7 circa kommt das Ganze in den Keller und das wird jetzt bei der 
Temperatur, die der hat, vielleicht übermorgen soweit sein. Also ich muss das Ganze jetzt hier auch wieder abspülen und dann wieder desinfizieren fürs nächste Mal. Macht auch bei uns ähm, einen großen Teil von der Arbeit aus. Ein Berufsschullehrer von mir hat mal ähm, zu unserer Klasse gesagt, dass der Brauer im Endeffekt die bestbezahlte Putzfrau der Welt ist. Und wenn man sich so überlegt, man ist sehr viel am Putzen, er hat schon recht gehabt. Jeden Schritt im Brauprozess dokumentieren die Brauer genau. Nur so können sie die nächsten Schritte planen oder auch umplanen. Wenn die Hefe schneller arbeitet, muss das Bier früher raus. Zwei Tage dauert es noch, bis das Bier in den Tank kann. Doch zuvor muss der noch gründlich gereinigt werden. Diesmal übernimmt Leopold die Aufgabe und Platzangst darf er dafür nicht haben. Zwar können im Bier keine Keime überleben, die für den Menschen gefährlich sind, aber manche Bierschädlinge können zumindest den Geschmack ruinieren. Deshalb schrubbt Leopold jeden Quadratzentimeter im Tank akribisch. Zwei Tage später. Das Bier ist so weit vergoren, dass es in den Lagerkeller kann. Doch zuvor entfernt Konrad die Kreusendecke vom Bier. Die Kreusendecke ist im Prinzip ähm, ein Schaum, der sich bildet durch das aufsteigende CO2 und Eiweiß in der Würze. Da werden aber auch noch mal ähm, Trub- und Gerbstoffe mit nach oben getragen. Und gerade Gerbstoffe, die aus dem, auch aus dem Hopfen und ähm, Malz gelöst werden, ähm, hinterlassen eine kratzige Bittere. Und das ist natürlich was, was man tunlichst vermeiden will, weil das dann einfach unangenehm ist beim Trinken. Fördert die Drinkability nicht.
Vor dem Umfüllen wird wieder einmal geputzt. Nachdem das Bier jetzt zehn Tage in offenen Bottichen gegärt hat, kommt das Jungbier in luftdichte Lagertanks. Dazu wird das Bier in den Keller gepumpt. In der Fachsprache der Brauer heißt dieser Vorgang Schlauchen. Zuerst lässt Konrad wieder vorschießen, bis Bier kommt. Erst dann kann der Schlauch an den Tank angeschlossen werden und das Bier läuft in den Lagertank. Hier findet die Nachgärung statt. Also wir haben noch aktive Hefe in unserem Bier, die jetzt ähm, Gärungsnebenprodukte, die sie bei der Gärung aufgebaut hat, zum großen Teil wieder abbaut. Unter anderem höhere Alkohole, Diacetyl, was einen Geschmack von ranziger Butter macht, ähm, baut die Hefe auf während der Gärung, baut sie jetzt in der Nachgärung aber wieder ab. Deswegen ist wichtig, dass wir ähm, mit einem gewissen Restextrakt geschlaucht haben. Sprich, wir haben noch ähm, Nahrung für unsere Hefe jetzt im Bier, sodass die lang genug gären kann und die Zeit hat, diese Produkte wieder abzubauen. Wir lagern das Bier hier in den Tanks ähm, im Fall von den untergärigen Bieren ähm, acht bis zwölf Wochen. Das Ganze dient einmal dazu, dass Trubstoffe und vor allem Hefe ähm, im Tank sich absenkt und somit das Bier klärt. Je länger ich das Ganze lagere, desto klarer wird mein Bier. Deswegen ist es ein sehr junges Bier. Wenn ich das nach zwei, drei Wochen rausholen wird schon noch sehr, sehr trüb. Und durch die lange Lagerung haben wir eine schöne Klärung, eine geschmackliche Reifung auch, eben durch die Nachgärung. Und haben dann am Ende, wenn wir dann zur Abfüllung übergehen, von hier aus ein geschmacklich und farblich schön ausgereiftes Bier. Acht bis neun Wochen hat das Bier Zeit, um nun in Ruhe zu dem charakterstarken Bier heranzureifen, das die Brauer in Wirnsheim im Sinn haben. Leopold überprüft vor dem Abfüllen das Ergebnis. So, jetzt zickeln wir Bier. Also wir nehmen eine sensorische Probe einfach vor dem Abfüllen, dass wir hier wissen, äh, dass das Bier auch wirklich gut ist, dass es so aussieht, wie es sein soll, die Trübung hat und äh, so schmeckt, wie es einfach soll. Dazu gehen wir hier eben an unseren sogenannten Zwickel. Das ist dieser Messinghahn hier. Der ist einfach dann noch äh, mit diesem Schlüssel zu bedienen, mit einem Zwickelschlüssel, was die, so die wichtigste Waffe eines Brauers ist, dass er seinen Zwickel aufmachen kann. Das ist jetzt zum Beispiel einer von meinem Großvater den ich da quasi geerbt habe. Jetzt lassen wir kurz was vorschießen. Stelle sich den Fluss ein und hebe unser Glas drunter. Zapfen also hier vom Zwickel weg. So ist gut. Haben wir alles wieder zu. Unser Bier hat sich jetzt gut geklärt in der Lagerzeit, so wie wir es haben wollen. 
hat jetzt äh, geringe Trübung einfach noch, hat die goldene Farbe, goldgelbe Farbe, wie wir es in unserem Export einfach haben wollen, kräftiges Bier. Riecht frisch. Und schmeckt so, wie unser Export sein soll. So können wir es mal abfüllen. Früh am Morgen stellt Konrad das Leergut bereit. 300 Kisten Bier werden heute abgefüllt. Sobald die Flaschenwaschmaschine aufgeheizt und der Abfüller sterilisiert ist, kann es losgehen. Die kleine Abfüllanlage hat so ihre Tücken und lässt sich am besten zu viert bedienen. Am Apfeltag ist Familieneinsatz gefragt. Die beiden bekommen Unterstützung von ihrem Vater, Braumeister Robert Volk, und auch die Brauerin Christine Fix hilft mit. Sobald das Leergut in der Spülmaschine ist, wird es gründlich gewaschen und die Etiketten werden entfernt. Eine letzte optische Kontrolle und das Bier kann in die Flasche. Noch einmal ist Handarbeit angesagt. Das frisch abgefüllte Bier bringt Konrad direkt ins Lager, wo es seine Mutter, Braumeisterin Ramona Jensch Volk, in Empfang nimmt. Und dann ist endlich Feierabend. Nach fast drei Monaten ist das Bier in der Flasche und die Familie zufrieden. Mutter, Vater und die beiden Söhne, alle ausgebildete Brauer aus Leidenschaft. Sie haben den schönsten Beruf der Welt, sagen sie, mit dem schönsten Endprodukt der Welt. Darauf kann man schon mal anstoßen. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.